இப்போ இதில் வந்து இந்த தொடர் பிரச்சனை இந்த மாதிரி டே டு டே லைஃப்பில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறதுக்கு இப்போ இதை வந்து தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா நினை பார்த்த மாதிரி இந்த புற பிரச்சனைகளோடு சம்மந்தப்பட்ட டீலிங்ஸை வந்து உணர்மனம் முழு மனம்னு சொல்லி ரெண்டு ஆஸ்பெக்டில் நம்முடைய மனதினுடைய செயல்பாடை நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் உணர்மனங்கிறது நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டு முழு மனங்கிறது டோட்டல் மைண்டு இந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் நம்ம மனசை வந்து எப்போயுமே நாலாக பிரிப்பாங்க மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு சொல்லி நாலாக பிரிப்பாங்க அந்த மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரங்கிற நாலு பகுதியில் முதல் பகுதியாக வரக்கூடிய மனசுக்கு பேர் தான் உணர் மனம்னே சொல்லிக்கலாம் கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த உணர் மனதையும் சேர்த்து மொத்தமாக மனம் புத்தி சித்த மகங்கிற எல்லாம் நாலும் சேர்ந்த டோட்டாலிட்டிக்கு பேர் தான் முழு மனம் மொத்த மனம் டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்னால் என்ன டோட்டல் மைண்டுனால் என்னங்கிறத பற்றிய ஒரு ஐடியா அவங்களுக்கு கிடச்சிட்டுன்னு சொன்னால் அதோடு உங்களுக்கு நீங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா பிரச்சனைக்கும் நீங்கள் மங்களம் பாடிடலாம் எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடும் பிரச்சனைங்கிறது உங்களோட வாழ்க்கையிலே இருக்காது இப்போ உண்மையிலேயே இந்த கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்ட்னா என்ன இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இருட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க பிரயாணம் பண்ணுறீங்க தனியாக போகிறீங்க ஒரே புதர்களாக இருக்குது மேடு பள்ளமாக இருக்குது குண்டும் குழியுமாக இருக்குது வெளிச்சம் தெரில இருட்டு நீங்கள் தடவிக்கிட்டே போகிறீங்க அப்போ உங்கள் மனசு என்ன சொல்லுன்னு சொன்னால் எதுலையாவது இடையிடுவோமோ எதையாவது மோதிக்கிடுவோமோன்னு சொல்லி ஒரு பயந்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கீங்க இது இடையிடுமோ அது மோதிடுவோமோன்னு சொல்லி தடவிக்கிட்டே நீங்கள் தடவி தடவி போயிட்டு இருக்கீங்க திடீர்னு சொல்லி எதிர்பாராமல் கீழே விழுந்துடுறீங்க நீங்கள் எழும்புறதுக்கு வந்து இப்படி எழும்பணுமா அப்படி எழும்பமான்னுட்டெல்லாம் யோசிக்கிறது இல்லை விழுந்த உடனே உங்களை அறியாமலே எழும்பிடுவீங்க எழும்புன பிறகு தான் எழும்புனதே தெரியும் இப்போ வந்து இந்த முதல்ல நமக்கு வந்து இப்படி தடவிக்கிட்டே போய் இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோன்னு சொல்லி ஒரு புலம்பலோடு போகிறது தான் வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்கிறது இந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது வந்து அது செயல் மட்டும்தான் படும் நீங்கள் எழும்புறதுக்கு வந்து தடுமாறுறதில் இப்படியா அப்படியான்ட்டுலாம் யோசிக்கிறதே இல்லை உங்களை அறியாமலே செயல்பட்டுருவீங்க நீங்கள் புலம்புறீங்களா செயல்படுறீங்களாங்கிறது தான் வித்தியாசம் அவ்வளோதான் புலம்புனீங்கன்னு சொன்னால் கான்சியஸ் மைண்டு செயல்பட்டீங்கன்னா டோட்டல் மைண்டு அது செயல் மட்டும்தான் போடும் அது வந்து மின்னல் மாதிரி வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் அது எப்போவுமே நிரந்தரமாக இருக்காது ஒரு பங்களா இருக்கு ஒரு வாட்ச்மேன் அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் யாரும் வந்தால் உள்ளே வர்றது அவர் பார்த்து மானிட்டர் பண்ணி அவர் உள்ளே அனுப்பணும் வாட்ச்மேன் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு அவர் தான் காவல்காரர் ஒருத்தர் வந்து ஐயா முதலாளியை பார்க்கணும்னு சொல்லி வந்து வாசலில் நிற்கிறாரு ஒரு பெரிய ஆஜானு பகவா இருக்காரு முரட்டுத்தனமாக இருக்கார் இடுப்பில் ஒரு பட்டாக்கத்தையே வச்சுருக்காரு வாட்ச்மேன் என்ன பண்ணுவான்னு சொன்னால் இவரை பார்த்தாலே இவர் இவருக்கே பயமாக இருக்குது இவர் உள்ளே அனுப்புவதாக வேண்டாமா இவர் பயங்கரமாக இருக்காரான்னு சொல்லி அவர் முதலாளிகிட்ட வந்து இன்டர் காம்பில் கூப்பிட்டு இப்படி ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அனுப்புவான்னு கேட்குறாரு அவரும் உள்ளே அனுப்புங்கிறாரு இவரும் தயங்கிட்டே உள்ளே அனுப்புகிறாரு அவர் உள்ளே போனவர் அவர் அந்த பட்டாக்கத்தையை உருவி அந்த முதலாளிக்கு கால் பக்கத்தில் வச்சுட்டு ஒரு சல்யூட் போட்டு அவர் போட்டு போயிடுறார் அந்த முதலாளிங்கிறது பங்களா ஓனர் வந்து அதான் டோட்டல் மைண்ட் அது எல்லா சூழ்நிலையிலையும் ஈஸியாக எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆற்றலோடு தான் அது இருக்குது இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறத வாட்ச்மேன் அது எப்போவுமே இந்த மாதிரி தான் சஸ்பிஷன் பண்ணுறது அதெல்லாம் ஏன்னா இப்போ வந்து அறிவினுடைய வேலையை தான் காட்டும் இன்டலெக்சுவலாக தான் பேசணும் அதெல்லாம் பண்ணும் டோட்டல் மைண்ட் வந்து செயலை மட்டும்தான் பார்க்கும் அது வந்து புலம்புற வேலையை பண்ணவே பண்ணாது இப்போ சிலருக்கு வந்து ஏதாவது நோய்களுக்குள்ள அறிகுறி ஏதாவது ஏற்படும் 
கான்சியஸ் மைண்ட் என்ன பண்ணணும் சொன்னால் இந்த நோயாக இருக்கும் அந்த நோயாக இருக்கும்னு சொல்லி லாஜிக்கெல்லாம் பேசும் நிறையா சம்பவத்தை கோட் பண்ணி இப்படி வந்துருக்குமோ அப்படி இருக்குமோனு எல்லாம் சொல்லும் அது என்ன கொஞ்சம் நோயை அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போகும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அது நீங்கள் வந்து அதை மைண்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டாலே போதும் அது தான் நிறைய நோய்கள் தானாகவே சரியாகும் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்யலாம் என்ன புரிதோ பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த புலம்ப ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் பிரச்சனை அதிகமாகிக்கிட்டே போயிடும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்னங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுட்டோம் அந்த ரெண்டே வித்தியாசப்படுத்தி புரிகிற அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் அந்த டோட்டல் மைண்டே உண்மையிலே நம்ம என்ன செய்யணுமோ எப்பயுமே வந்து நம்மளுடைய உலகம் வந்து செயல் உலகம் செயல்படத்தான் செய்யணும் அது தானாகவே அந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து செயல்படும் கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் கேதர் பண்ணக்கூடியது ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸு ஒரு ஒரு சஜஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஏஜென்சி தான் அது அது ஓனர் கிடையாது நம்ம செயலுக்கு கான்சியஸ் மைண்டு பொறுப்பு இல்லை நம்முடைய அறிவு மனசு எல்லாமே அங்கே தான் இருக்குது இருந்தாலும் கூட அது வந்து அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ஒரு லிமிட்டடாக உள்ளது தான் வரும் ஒரு சொல்லப்போனால் நம்ம டோட்டல் மைண்டில் உள்ள ஒரு நாளில் ஒரு பகுதி தான் அது வந்து இந்த மாதிரி புலம்புற விலையை தான் அதிகமாக பண்ணும் அதனால் நம்ம டோட்டல் மைண்ட் வந்து அது பேரில் நம்ம பொறுப்பை கொடுத்து வேண்டியது தான் டோட்டல் மைண்ட பொறுப்பை கொடுத்துட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் டோட்டல் மைண்டை எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணிடும் இப்போ நாங்கள் வந்து எங்களுடையது கிராமம் நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போதெல்லாம் ஒரு கிராமத்தில் இருந்தேன் அப்போ நான் வந்து பள்ளிக்கூடம் வந்து எங்கள் வீட்டிலருந்து ஒரு ஒரு ஃபர்லாங் தூரத்தில் இருக்கும் ஒரு ஃபர்லாங்கில் ஒன்று ரெண்டு ஃபர்லாங் இருக்கும் இப்போல்லாம் ஃபர்லாங்னா தெரியாதுன்னு நினைக்கேன் அதனால் மீட்டர் கிடக்குதுன்னு சொல்லணும் ஒரு ஐநூறு மீட்டர்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நடந்து தான் போனோம் அதில் எங்கள் வீடு வந்து ஒரு காம்பவுண்டோடு இருக்கும் ஒரு பெரிய கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் பெரிய தோட்டம் மாதிரி இருக்கும் அந்த தோட்டத்துக்கு மத்தியில் தான் வீடு எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு வீட்டிலே வளர்க்குற மாதிரி ஒரு நாய் அந்த தோட்டத்துக்குள்ளே தான் கிடக்கும் நான் வழக்கமாக வந்து முன் வாசல் வழியாக போவேன் அப்போ கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து போயிடும் இந்த அன்னைக்கு ஒரு நாள் அவசரம்னு சொல்லி பின் வாசல் வழியாக போனேன் இந்த நாய் எப்படினாலும் வந்துட்டு அதை விரட்டுனா வேற போக மாட்டேங்குது அங்கே என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு வழியில் ரெண்டு மூணு தெருக்கள் வரும் தெருவில் நிறைய தெரு நாய்கள் கிடக்கும் இது போச்சுன்னு சொன்னால் உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடும் இப்போ நீங்கள் வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு பழைய நண்பரை ஒருத்தர் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படியாப்பா நீ நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கியான்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியோட ஒரு இதை ஒரு ஒரு ஆனந்த ஒரு மகிழ்ச்சியோட ஆனந்தத்தோடு நம்ம கே விசாரிக்கிறது வழக்கம் நம்ம நாய் என்ன பண்ணிச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இப்போ நீங்கள் நண்பரை ரொம்ப நாள் கழித்து பார்த்தேன்னு சொன்னால் எப்படி நல்லா இருக்கியாப்பா போறிப்பான்னு சொல்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம நாய் என்ன பண்ணுச்சு அதே மாதிரி வாழை வந்து ரொம்ப ஆட்டிக்கிட்டு நீ நல்லா இருக்கியா நீ நல்லா இருக்கியான்னு சொல்லி அவ்வளோ ரவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு மற்ற நாய்கள்லாம் கடிக்கிறதுக்கு வந்து கொலை கொலை வெறியோடு வந்து நாய்கள்லாம் தகைச்சி போய் நிற்குது என்னடா நாம் வந்து இப்படி கொலை வெறியோடு வரோம் இது அன்பை பொழியுதேன்னு சொல்லி கடிக்கவோ வேண்டாமான்னு சொல்லி அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு நின்றுட்டு இருக்கு இப்போ இது அந்த மாதிரி வாழை ஆட்டிக்கிட்டும் குலைச்சிக்கிட்டும் அப்படியே ஒரு ஒரு செல்லமாக அதுக்கு சினிக்கிட்டு அப்படியே இது பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணி வருது ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன கேப் கிடச்சிது அந்த கேப்பை பயன்படுத்தி ஒரே எஸ்கேப் ஓடி நம்ம வீட்டுக்கு போயிடுச்சு அங்கிட்டு இப்போ இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் திட்டம் போட்டு செய்கிறது இல்லை அது அந்த ஸ்பான்டேனியஸாக என்ன பண்ணணுமோ அது தானாக நடக்குது இப்போ நாம் வந்து திட்டம் போட்டோன்னு வச்சுக்கிடுங்க அந்த இடத்துக்கு போனால் இத்தனை நாய் உழைக்கும் நாம் என்ன பண்ணணும்னு எல்லாம் திட்டம் போட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு எனக்கு போக மாட்டீங்க ஆனால் தானாக நடக்கும் நம்ம நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை நம்ம பாட்டுக்கு இந்த கான்சியஸ் மைண்டை நீங்கள் புறக்கணிச்சிட வேண்டியதான் நீங்கள் பாட்டுக்கு செயலில் மட்டும் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டோட்டல் மைண்டே எல்லா செயலையும் அதே டோட்டல் மைண்டு தான் செயல்படுது அது பார்த்துக்கிடும் அது 
இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு இப்போ நீங்களே ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒரு நண்பரை பார்க்க போகிறீங்க அவருடைய வீடு வந்து ஒரு மலைப்பிரதேசத்தில் இருக்குது தனியாக வசிக்கிறாரு நீங்கள் கார் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அவர் வீட்டு வாசலில் நிற்கிறீங்க நிப்பாட்டுறீங்க அது இப்போ நைட்டு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் பதினோரு பன்னெண்டு மணி ஆயிடுது அந்த நண்பர் என்ன பண்ணுறாருன்னா நீங்கள் நிப்பாட்டுற நேரத்தில் அவர் கவிதாக வெளியே நோக்கி பூட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவர் மட்டும்தான் அங்கே தனிமையாக குடியிருக்கிறாரு அவர் வெளியே பூட்டுறாரு என்னன்னு கேட்டால் எனக்கு அவசரமான ஒரு வேலை நான் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் வந்துடுவேன் நீங்கள் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்புறாரு அப்போ என்னென்னு சொன்னால் நான் எல்லாம் சாப்பிட்டு தான் வந்துட்டேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் போய் நீங்கள் வெளியே போயிட்டு வாங்க அரை மணி நேரத்தில் வந்துடுறேன்னு நீங்கள் ரீங்களா நான் வந்து நல்ல பயண கலைப்போடு வந்திருக்கிறேன் படுத்தா தூங்கிடுவேன் நீங்கள் வந்து வெளிப்பக்கமாகவே பூட்டிட்டு நீங்கள் போங்க வெளியே நீங்கள் பூட்டிட்டு வந்து வந்தே நீங்கள் திறந்துலாம் உங்கள் வீடு எனக்கு பழக்கம் தான் பெட்ரூம் எல்லாம் தெரியும் நான் போய் படுத்துக்கிடுறேன்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவர் பூட்டிட்டு போயிடுறாரு இப்போ நீங்கள் பெட்ரூம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சு அந்த பெட்ரூமில் போய் லைட்டை போடுறீங்க உங்கள் படுக்கையில் ஒரு பாம்பு அப்படி படம் எடுத்துகிட்டு நின்றுட்டு இருக்கு ஏன்னா மலைப்பிரதேசம் எங்கே வேணாலும் எது வேணாலும் வரும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இப்படிலாம் ஒன்று நடக்கும்னு சொல்லி முதலே தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் அங்கே அந்த பக்கமே வர மாட்டீங்க நண்பர்லாம் வேண்டான்ட்டு போயிருவீங்க இப்போ சம்பவம் நடந்துட்டு நீங்கள் அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் நீங்கள் அசையாமல் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அது அசையாமல் உங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன சொன்னால் அது வந்த வழியில் ஏதோ ஜன்னல் வழியாக வந்திருக்கு அது பாட்டுக்கு போயிரு ஏன்னா ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் வந்து அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்துடும் அது ஒரு பிரச்சனை சந்திக்கும் பொழுது அந்த ஆற்றல் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது அதுதான் அந்த டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்லுது டோட்டல் மைண்டுக்கு அந்த ஆற்றல் இருக்குது நீங்கள் பாட்டுக்கு போக வேண்டிய என்ன செயல்பட முடியுமோ செயல்படணும் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அமைதியாக நிற்கிறது தான் உங்களுடைய வேலை அது செய்யும் அவ்வளோதான் அங்கே அது தானாகவே நடக்கும் இப்போ அதே நேரத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து எல்லாத்தையும் செய்யுங்கிறக்காக நம்ம சும்மா இருக்கணும்னே அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எட்டக்கூடிய அவசம் அம்சங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணுமோ அது நீங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து செயல்படுறது வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டு தானால் அது பார்த்துக்கிடும் அது நீங்கள் வந்து டோட்டல் மைண்டுங்கிற பேர் கொடுத்தாலும் சரி அல்லது இறைவனிட்டு பேர் கொடுத்தாலும் சரி ஏன்னா ரெண்டும் ஒன்று தான் இறைவன் பார்த்துக்கிடுவான்னு சொல்லி பேர் கொடு கொடுத்துட்டாலும் சரி தான் ஏன்னா அது வந்து தானாகவே நடக்கும் நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் திட்டம் போட்டு செய்கிறது திட்டம் போட்டு செய்கிறது எல்லாமே இந்த கான்சியஸ் மைண்டு தான் அது என்ன பண்ணனாலும் சொதப்பல் நடக்க தான் செய்யும் இப்போ நீங்கள் வந்து பைக்கை ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்க ஒருத்தர் வந்து எதிர்பாராமல் ஒரு வண்டி உள்ள கிராஸ் பண்ணுது நீங்கள் சாமர்த்தியமாக பிரேக் போடுறீங்க அல்லது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்கிப் இது பண்ணி நீங்கள் சாமர்த்தியமாக எஸ்கேப் ஆகிடுறீங்க அந்த வண்டி எஸ்கேப் ஆகிடும் இதெல்லாம் டோட்டல் மைண்ட் அந்த நேரத்தில் வேலை செய்யும் இப்போ நீங்கள் கான்சியஸ் மைண்டு கீழே பொறுப்பை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் முன்னாலே கொடுத்து இப்போ இப்படி போகும்போது இந்த இடத்துல இப்படி வண்டி வரும் நீங்கள் இப்படி தான் வெடி வெட்டி திருப்பணும்னு இல்லை நினச்சி எல்லாம் பிளான் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலே கை காலெலாம் உதார ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ அதனால் கான்சியஸ் மைண்டுன்னு வந்து அது அப்படி தான் செயல்படுன்னுட்டு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிடும் கலவரம் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம் இல்லை கான்சியஸ் மைண்டு தான் எப்போவுமே ஏன்னா அது வந்து வாட்ச்மேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டியூட்டி அதுக்கு தான் இருக்குது முதலாளிக்கு அந்த டியூட்டி இல்லை அவர் தேவைக்கு வருவார் செயல்பட்டு போயிடுவார் அதனால் அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து இப்படி தான் செயல்படணுங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு செகண்டரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா போதும் இப்போ நமக்கு வந்து இரவில் ஒரு கனவு காண்டோம் எங்கேயோ பெரிய ஆபத்துகளெல்லாம் மாட்டிக்கிட்ட மாதிரிலாம் தருது நீங்கள் தூக்கத்துலேருந்து விழிச்சிடுறீங்க இப்போ அந்த கனவில் உள்ள ஆபத்துலேருந்து நீங்கள் விடுபடுறதுக்கு எதாவது பண்ணணுமா ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் விழிச்ச உடனே கனவு தானே அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடுது இப்போ கனவுங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம தூக்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய நினைவுக்கு பேர் தான் கனவு அது ஒரு வகையான தாட்டு தான் 
அந்த தாட்டு வந்து வேக்கிங் அவர்ஸ் நம்ம விழிச்சிருக்கிற நேரத்தில் ஏற்படக்கூடியதான் கனவு நனவுன்னு சொல்கிறோம் இதுவும் ஒரு கனவு தான் அதே மாதிரி இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறனுடைய செயல்பாடுமே ஒரு கனவாக தான் இருக்குது இதை நீங்கள் ஒரு கனவு அம்சம்னுட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஒரு இதுக்கு வந்து ஒரு லெஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா போதும் ஒரு குறைஞ்சபட்ச ஒரு அளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா போதும் எல்லாமே நான் தானிட்டு நீங்கள் சுமந்தீங்கன்னு சொன்னால் சுமையெல்லாம் அழுத்தும் நீங்கள் டோட்டல் மைண்ட்கிட்ட கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு எட்டக்கூடியதை நீங்கள் செய்யுங்க எட்டாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அங்கே கொடுத்துருங்க எல்லாம் எதிர்காலத்தை பற்றி அம்சங்கள் நிறையா இருக்குது நமக்கு இது இப்படி ஆயிருமோ அது அப்படி ஆயிருமோன்னு சொல்லி இருக்குது உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அதை நீங்கள் செய்யுங்க கான்சியஸ் மைண்டை உபயோகிச்சு செய்கிறதெல்லாம் செய்யுங்க உங்களுக்கு ரீச் ஆகாத அம்சங்கள் எல்லாமே அந்த டோட்டல் மைண்டை கொடுத்துருங்க இறைவன்ட்டு வச்சுட்டாலும் சரி டோட்டல் மைண்டுன்னு வச்சுட்டாலும் சொல்லுவோம் என்ன செய்யணுமோ அது தானாகவே நடக்கும் அது தேவையான நேரத்தில் தேவையான செயல் வந்து நடக்கும் அது இப்போ நாய்க்கு நம்ம கற்றுக் கொடுத்தோமா ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டை வந்து நம்ம நம்ம பிளான் பண்ணி நம்ம செஞ்சோமா எல்லாமே தானாகவே நடக்கும் அது அதே மாதிரி அந்த டோட்டல் மைண்டினுடைய செயல் அது என்ன நேரத்தில் என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணும் அது டோட்டல் மைண்டுக்கும் சேர்த்து நம்ம அந்த கான்சியஸ் மைண்டை வந்து டோட்டல் மைண்ட் இப்படி செயல்படணும் இல்லை இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண கமெண்ட் பண் கமெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ அதே மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க நிறைய அவர் வந்து தெய்வ வழிபாடுகள்லாம் பண்ணுறவங்களாக இருப்பீங்க தெய்வ வழிபாடுகள் வந்து நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடாது பொறுப்பை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க அவ்வளோ பொறுப்பை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறது வேறு பிரார்த்தனை பண்ணுறது வேறு பிரார்த்தனை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி ஆண்டவனே வேலை வாங்குகிற மாதிரி தான் அது பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடாது அந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது ஒன்று தான் இறைவன் ஒன்று தான் பொறுப்பை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க நீ பார்த்துக்கன்னு சொல்லி விட்டுருங்க பிரார்த்தனை பண்ணுறதுங்கிறது கான்சியஸ் மைண்டினுடைய வேலை அது இன்னும் கொஞ்சம் கான்சியஸ் மைண்டுக்கு தான் உயிர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இது இப்படி நடக்கணும் அது அப்படி நடக்கணுங்கிற டிமாண்ட் தான் வந்துட்டுருக்கும் அதனால் அதை நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன அதுக்காக நீங்கள் வந்து எல்லாம் அவங்களே பார்த்துக்கிடுவாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் எட்டக்கூடியதெல்லாம் செய்யாமல் உட்காந்துட்டுருக்கூடாது நீங்கள் கான்சியஸ் மைண்டாலே என்ன முடியுமோ அதெல்லாம் செய்யுங்க இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதையும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க இந்த கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்னங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க இது ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து எளிமையான முறையில் என்ன செய்யணுமோ அதை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு நல்ல நிரந்தரமான முறையில் நல்லாவே இருக்கலாம் இப்போ நிறைய ஞானிகள் பார்த்துருப்பீங்க புத்தர் எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் எவ்வளவோ கடுந்தவங்கள்லாம் பண்ணார் கடும் தவங்கள்லாம் பண்ணி தவங்கள் பண்ணுறது தியானங்கள் பண்ணுறது என்னெல்லாம் பண்ணுறதுனால நிறைய அனுபவங்கள் கிடைக்கும் சித்திகள் கிடைக்கும் ஆனால் என்ன சொன்னால் அந்த ஞானம் கிடைக்காது லிபரேஷன் கிடைக்காது இப்போ அவரும் அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணார்னு சொல்லி சொன்னால் எத்தனையோ தியானங்கள் தவங்கள்லாம் பண்ணி பார்த்து ஒன்றும் கிடைக்கலையே என்ன அனுபவங்கள் கிடைச்சிது ஞானம் கிடைக்கல லிபரேஷன் கிடைக்கல அப்படியே இடிஞ்சு போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டார் உட்கார்ந்த நிலையில தானாவே அவருக்கு கிடைச்சது உண்மையில அன்னைக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சாரு ஆசைய துன்பத்துக்கு காரணம்னு சொல்லி அவர் விளக்கம் சொல்றாரு ஆனா உண்மையிலே அதனுடைய அவர் கண்டுபிடிச்சதனுடைய அம்சம் அது இல்லை நம்ம ஒன்று இப்போ நம்ம வந்து எதையோ பண்ணணுன்னுட்டு நினைக்கிற வரைக்கும் நாம் மனசை ஏக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படி பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு சொல்லி நாமளே ஏக்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒன்றும் பண்ண முடியலாம் இப்படி அப்படியே ஃபங்காய் உட்காந்தோன்னா என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனசு வந்து தானாக இயங்கும் மனசு வந்து தானாக இயங்குறது அவர் அன்னை கண்டுபிடிக்கிறார் அது அவர் ஞானம்னு சொல்லிட்டு போயிடுறார் உண்மையிலேயே ஞானம்ங்கிறது அது தான் அங்கே நமக்கு வேலையே இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஞானம் அதுக்கு வேலை இல்லைன்னு விட்டாச்சுன்னு சொன்னால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது அதுவாக இயங்கும் அது அதுவாக இயங்குறது விடுதலை லிபரேஷன் சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் வாழ்க்கை அவர் இந்த இதோடு நிப்பாட்டிக்கிட்டார் நிப்பாட்டிக்கிட்டு வந்து எல்லாருமே துறவரத்தை தான் மேம்படுத்துகிறாரு தன்னுடைய மகன் அரசாட்சி அரசு பதவிக்கு காத்திருக்கிறான் 
அவனையுமே கூட நீ சன்னியாசத்துக்கு வாங்கி கூப்பிட்டு போயிடுற இப்போ அது தேவையில்ல நம்ம எதோ புரியணுமோ அதை புரிஞ்ச பிறகு நீங்கள் வாழ்க்கையை வந்து சரியான முறையில் வாழ்ந்துக்கிடலாம் உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அகத்தை பொறுத்தளவு நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை நீட்டு நம்ம முடிச்சுக்கிடணும் நம்ம புற செயல்களை பொறுத்தளவில் நம்மளால் எட்டக்கூடிய வேலைகளை நம்ம செய்யணும் எட்டாத பகுதியும் இருக்குது அதை நம்ம வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டை கொடுத்துருங்க அல்லது இறைவன் பேரை சொல்லி இறைவன்கிட்ட கொடுத்துருங்க அந்த நிலையில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணுமோ அது செய்யலாம் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு உங்களை அறியாமலேயே எது எட்டக்கூடாததையும் கூட எட்டி சா சாதிக்கக்கூடிய ஆற்றல் கூட உங்களுக்கு வந்துடும் ஒரு பிரச்சனை எப்படி சமாளிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் தானாகவே வந்துடும் அது இப்போ உதாரணமாக இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களோட சேர்ந்து ஒரு நூறு பேர் வேலை பார்க்குறாங்க உங்களுக்கு ஒரு மேனேஜர் இருக்கிறார் ஒரு இமீடியட் சுப்பீரியர் அவர் தான் அவர் வந்து ஒரு சிடு மூஞ்சி மேனேஜர் எடுத்ததுக்கெல்லாம் சிடு சிடுன்னு விழுவார் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அவசரம் ஒரு பத்து நாள் லீவ் வேணும் நீங்கள் அவர் தான் உங்களுக்கு சேங்ஷன் பண்ணணும் லீவ் நீங்கள் அவர்கிட்ட போய் லீவ் லெட்டர் கொடுத்தா அவர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு நாள் லீவுக்கே தலைகளை குதிப்பார் நீங்கள் பத்து நாள் லீவ் கேட்குறீங்க அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் நீங்கள் என்னதோ பண்ணி அவர்கிட்ட லீவ் வாங்கிட்டு வந்துடுறீங்க பத்து நாள் சேங்ஷன் வாங்கிட்டு வந்து எப்படி வாங்கிட்டு வருவீங்க அவர் குதிக்க குதிக்க நீங்களும் பதிலுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ண முடியுமா அவர் அப்படி தான் குதிப்பார்னு சொல்லி விட்டுட்டு நீங்கள் அமைதியாக உட்காந்து அவர் பண்ணுறது உங்களுக்கு வலிக்கத்தான் செய்யும் அவர் உங்களை திட்டுறதுக்கும் போது உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட இருந்து அது புன்னகையாத்தான் வழிபடும் ஒழிய கோபம் வழிபடாது அப்போ அங்கே வந்து என்ன சொன்னால் நீங்கள் செயலில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் செயல்படணுங்கிற இதில் இருக்கிறீங்க அப்போ உங்களுடைய மன உணர்ச்சிகளுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதே இல்லை உங்களுடைய மன உணர்ச்சிகள்ங்கிறது தான் இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது அதுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதே இல்லை உங்களுக்கு செயல் தான் முக்கியம் லீவ் லெட்டர் லீவ் லெட்டருக்கு சேங்ஷன் வாங்கணும் அப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் டோட்டல் மைண்டை எங்கே செயல்படுது அவர் கூட திட்டு அவருடைய சிடுமூஞ்சி தனத்தை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டு அவட்ட புன்முறுவலோடு இருந்து நீங்கள் காரியத்தை சாய்ச்சிட்டு வந்துடுறீங்க இப்படி வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த டோட்டல் மைண்டை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே இப்போ புத்தருடைய லைவ் இதெல்லாம் க கருத்துக்களெல்லாம் வந்து இந்த அகத்தோட சம முடிஞ்சு போயிரு நம்ம தாட்டணி திங்கிங்னு பார்த்த மாதிரி ஆன்மீகங்கிற அம்சத்தில் அகத்தை மட்டும்தான் எடுத்துருக்குறாங்க புறத்தனை எடுக்கவே இல்லை அவங்க புறவலகங்கிறது வேறங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க நீங்கள் புறவலகத்தை வந்து முடிஞ்ச அளவில் முடிச்சுட்டு நீங்கள் பிரம்மச்சாரியம் கிரகஸ்தம் அப்படி வனப்பிரஸ்தம் சன்னியாசம் சொல்லி அந்த வழிப்புறையில் வந்து கிடையாது சன்னியாசம் வந்துருங்கிற மாதிரி அப்படி தான் வழி காட்டிட்டாங்க உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டுகளில் பொறுப்பு கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து இருக்கிற இடமே உங்களுக்கு அந்த முக்தி நிலை தான் முக்தி நிலைங்கிறது நம்முடைய இயற்கையான நிலை நம்ம அடைய வேண்டிய நிலையே கிடையாது நம்ம அடையிறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் மனசு இயற்கையாக இயங்கும் அது இயற்கையாக இயங்குறதே கரெக்டாக இயங்குறது நமக்கு அகம் தெரியும் புறம் தெரியும் உடம்பு இருக்கு மனசு இருக்கு இவர் மனசுலயே ரெண்டு இருக்குங்கார தாட்னு ஒண்ணு இருக்கு திங்கிங் ஒண்ணு இருக்கு இது கூட நமக்கு இவ்வளவு நாள் தெரியலையே அப்பந்தான் நமக்கு சரி அந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது நீங்க திரும்ப அதை வந்து உள்வாங்கி நல்லா வந்து சிந்திச்சு பாருங்க அப்பந்தான் நமக்கு புரிய வரும் அது வந்து ஐயா கிடைச்சது பெரிய பொக்கிஷம் அதுவும் அந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் எப்படி அதை இவ்வளவு எளிமையா நமக்கு கொடுத்திருக்காரு இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் சிந்தனையும் சிந்தித்தலும் நம்ம இதே தெரியாம இவ்வளவு வருஷம் நான் இருந்திருக்கேனா அப்ப அந்த தாட் அண்ட் திங்கிங்ல இருந்தா என்னால் முழுமையா வெளியே வர முடிஞ்சது என் பிரச்சனை எழுந்து